Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda çekirdekten yetişen, kendiliğinden büyüyen dud ağacında çeşit değiştirme aşısı yapacağız. Bugünkü aşılarımızın çeşidi göz aşılarından düz T göz aşısı yapacağız. Urmu karadudu aşısı yapacağız arkadaşlar. Bu videonun sonunda da uygulama kısmının sonunda da yapmış olduğumuz aşıların tutup tutmadığıyla alakalı sonuç videosunu paylaşacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Gözleri alacağımız kalemlere su dolu bir plastik kabın içerisine koyduk. Göz aşısı genelde sıcağın olduğu kısımlarda dönemlerde aylarda yapıldığı için de su kaybının önüne geçmek amacıyla burada kalemlerde yer alan gözlerin üzerindeki yaprakları kestik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken göz aşılarında öncelikle gözün su kaybının önüne geçmek amacıyla gözü takacağımız anaçtaki veya koldaki gözün gireceği kısmı açacağız. Daha sonrasında gözün çıkartma işlemini yapıp yerine beklemeden takacağız arkadaşlar gözümüzü. Göz aşılarında dikkat edilmesi gereken bunlar. Eğer siz taşıdığınız yerde su kabı bulamazsanız kalemlerinizi nasıl taşıyabilirsiniz? Yapraklarını kestikten sonra ıslak bir tülbente veya bir beze sararak da taşıyabilirsiniz. Şimdi uygulama kısmına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aşıyı yapacağımız dalların alt kısımlarındaki yaprakları temizledik. Burada yaşamını sürdürebilmesi amacıyla 2-3 tane yaprak üst kısımdan bıraktık. Bu görmüş olduğunuz kısımlara göz aşılarını yapacağız. Göz aşıları tutarsa tuttuğu yerin hemen üst kısmından kesimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ama yaşamını sürdürebilmesi için de bu görmüş olduğunuz kısımların üst kısmında nefes yaprağı bıraktık. Evet arkadaşlar yapacağımız aşı düz T göz aşısı olacak. Düz T göz aşılarında kesimleri bu şekilde yapıyoruz. Kesmiş olduğumuz yeri gözün takılabileceği şekle getirmek için uçağımızın ucuyla I göz aşısında yaptığımız gibi sıyırma işlemini yapıyoruz. Kesimleri gerçekleştiriyoruz. Göz aşılarında aşı gözünde su kaybının önüne geçmek için aşı yuvasını her zaman önce açıyoruz. Sonra gözümüzü çıkartma işlemini yapıyoruz. Göz aşısı çeşitlerinde gözümüzün çıkarma şekli %90 aynı. Yani I göz aşısında, ters T göz aşısında, düz T, kapılı, yama gibi göz aşılarının hepsinde gözümüzü yarım halka şeklinde çıkartıyoruz. Sadece bilezik boru ve muz aşılarında gözümüzü tam halka şeklinde çıkartıyoruz. Şimdi gözümüzü çıkarma işlemine geçeceğiz. Çıkarma işleminde yapmamız gereken yarım halka şeklinde kesme işlemini yapacağız. Kesme işlemini çizdiğimiz kısımlarda birkaç kez tekrar edeceğiz. Bu işlemden sonra yan kısımlardan da çizikler atacağız. Bu çizikler üzerinde de kesme işlemini birkaç kez tekrar edeceğiz. Kesme işleminden sonra Aşı gözünün odun su yapıdan rahat ayrılabilmesi için de aşı yuvasını açarken yaptığımız gibi kesilen yerlerde bıçağın ucuyla ileri geri hareketler yapacağız. Yani sıyırma işlemini yapacağız. Sıyırma işleminden sonra kanırtma işlemini yapıp gözümüzü odun su yapıdan çıkartacağız. Gözümüzü çıkarttıktan sonra kalemimizde su kaybının önüne geçmek için su dolu Kabın içerisine kalemimizi koyacağız. Gözümüzü çıkarttıktan sonra iç kısmında öz kısmının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Öz kısmı varsa gözümüzü yuvasına bekletmeden takacağız. Öz kısmı yoksa göz çıkarma işlemini tekrar yapacağız arkadaşlar. Gözümüzü yuvasına taktık arkadaşlar. Bu takma işleminden sonra gözün üste baktığını kontrol ediyoruz. Üst kısımda kabuk kabuğa denk gelmiş mi onu da kontrol edip Beklemeden bağlama işlemine geçiyoruz. 
Bağlama işlemini hava almayacak şekilde sıkıca yapıyoruz. Çok aşırı da sıkmıyoruz. Ben bağlama işleminde esnek aşı bağı kullanıyorum. Sizin yanınızda aşı bağı yoksa bu işlemi iple de gerçekleştirebilirsiniz. İp yoksa elektrik bandıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yani elinizdeki imkanlar doğrultusunda bu aşıları gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bağlama işlemini bitirdik. Aşı gözümüz aşı bağı üzerinde duruyor mu onu da kontrol ettik. Yani aşı gözünün üzerine aşı bağı gelmeyecek. Aşı bağı aşı gözünün altında yer alacak arkadaşlar. Bu aşımızı bitirdik. Bu görmüş olduğunuz kara duda aşısı, hurma duda aşısı arkadaşlar. Yapmış olduğumuz aşı şu anda durgun vaziyette. Yaprak sapı kendiliğinden düşmüş. Bu aşıları yapalı neredeyse bir ay oldu. Normalde aşıyı yaptıktan 15 ya da 21 gün sonrasında aşının kontrollerine gelirdim. Piç sürgünleri alırdım arkadaşlar. Kontrolü geciktirdik. Sürgünleri temizleyemediğimiz için de aşılarımızın çoğu uyur vaziyette. Şimdi sürgünleri temizledim. Bir sonraki geldiğimizde aşıları kontrol ettiğimizde burada uyku vaziyetinde veya durgun olan aşılarımızın çoğunun açtığını göreceğiz. Aşımız bizim düsteğe göz aşısıydı. Kaynaşma olmuş. Tutmuş gözüküyor. Ancak aşıda yıpranma var gibi. Kararma var gibi duruyor. Dokuyu aldım. Yeşil bu aşının tutup tutmadığını bir sonraki kontrole geldiğimizde daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Ben genelde durgun aşılarda aşı bağını çözmem. Kışın zarar görmemesi adına soğuklardan veya sıkmaması adına gevşetirim arkadaşlar. Aşı bağını görmüş olduğunuz gibi tekrardan bağlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kontrolleri için geldik aşılarımızı. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir filizlenmeler olmuş. Bir önce geldiğimizde aşılarımızda uyuyanlar vardı. Şimdi geldiğimizde uyananlar var uyuyan gözlerden. Tuttu dediklerimizden de bağını açıp tekrar bağladıklarımızda yıpranıp da daha sonrasında kuruyanlar var. Bu görmüş olduğunuz dallarımız bizim piç sürgünler gene. Bunları temizleyeceğiz. Bir öncekinde temizlemediğimiz için gözlerimiz uyur vaziyetteydi. Temizledikten sonra gözlerimizde açmalar olmuş. Gözleri açanların bağlarını çıkartacağız. Açmayanların veya uyku pozisyonunda olanlar varsa onları sabit tutacağız arkadaşlar yerinde. Şimdi yapmamız gereken aşılarımızın olduğu kısımlardaki altında ya da üst kısımlarında sürgün olan piçleri almak olacak. Bu kısma karadut yapmıştık. Sadece şu dala beyaz vermiştik. Görmüş olduğunuz sol kısımdaki aşılarımızı da beyaz dut yapmıştık. Geçen geldiğimizde kara dutlardan iki tanesi açmıştı. Yani aşılarımız bu şekilde. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu aşı videosundan sonra göz aşısını yapamayacak insanların olacağını sanmıyorum. Bu tarz aşıları yapabilmeniz için biraz elinizin yeteneğinin olması ve de bizim videolarımızı izleyip öğrenmeniz yeterli olacaktır. Bizleri takip etmeye devam edin.